ჯანდაცვის სამინისტრო ფარმაცევტულ კომპანიებს მოუწოდებს პირბადეების ფასი ხელმისაწვდომი დარჩეს ამის შესახებ BMG ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ განუცხადა ესეც გლობალური რეაქცია როგორც კი მოთხონა გაიზარდა გლობალურ ბაზარზე გაიზარდა ფასები და ეს აისახება საქართველოშიც პირბადის ფასზე ჩვენი თქვა უნდა იქნება რომ ხელმისაწვდომი დარჩეს ფასი თუმცა ჩვენ არ გვაქვს ბერკეტი რომ კაცრად მოუწოდოთ ფარმაცევტულ კომპანიებს მიუთითოთ რა ფასად გაყიდოს ის პროდუქტი რაც გლობალურ ბაზარზე შეიძინა გარკვეული პირობებით განაცხადა თამარ გაბუნიამ შეგახსენებთ გუშინ საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა ინფორმაციის გავრცელებისთანავე მოქალაქეების უმრავლესობა აფთიაქებში პირბადეების საყიდლად მივიდა თუმცა როგორც აღმოჩნდა აფთიაქების უმრავლესობას პირბადეების მარაგი არ აქვს ელენე გოგბერაშვილმა მოიკითხა დღეს სიტუაციას აფთიაქო ქსელებში ელენე გამარჯობა გისმენთ შენ თვითონ თუ მოახერხე პირბადის შოუნა ბეკა დღეს ფაქტობრივად საფთიაქო ქსელებში პირბადები ხელმისაწვდომი აღარ არის და რა თქმა უნდა ვერ ჩვენ შევძელით პირბადის ყიდვა ვერცეთ საფთიაქო ქსელში და ამას და დეფიციტი რომ არის ამას ადასტურებენ თავად საფთიაქო ქსელების წარმომადგენლები ისინი აცხადებენ რომ მოქალაქეების მხრიდან გასაკუთრებით მოთხოვნა გაიზარდა მას შემდეგ რაც საქართველოში კორონავირუსის ინფიცირების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა ისინი კონკრეტულ დროს ვერ გვისახელებენ როდი შეძლებენ დამატებითი პარტიების შემოტანას ავერში ისიც გვითხრეს რომ მომწოდებელი კოლოსარულ თანხას ხოვს ხოვს ქართულ მხარეს იმისთვის რომ მოაწოდოს პირვადები რადგან მთელი რესურსი მომწოდებლების მხრიდან მიმართულია ჩინეთზე სადაც სწორედ აღნიშნული ვირუსის აფეთქება მოხდა პესპეში გვითხეს რომ დღეს მიმდინარეობს მოლაპარაკებები კონკრეტულ მომწოდებელთან და სწორედ ამ მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულებაზე იქნება დამოკიდებული როდის შეივსება მარაგები პესპე საფთიაქო ქსელში სამწუხარო თარი ისეთი სიტუაცია რომ ვერ გვაწვდიან იმიტომ რომ მოგეხსენება ჩინეთი თურქეთი ან თვითონ წარმოებელი ამ პირბადეების და სამწუხარო მთელი ეს რესურსი მიმართულია ჩინეთისკენ აქედან გამომდინარე მომწოდებელი სამწუხარო ვერ გვაწვდის და ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ გვაქვს ინფორმაცია რომ შემოვიდა თვალხილულის დღეებში არი აფთიაქები ავერ საფთიაქები სადაც არის პირბადები დარჩენილი თუმცა გარკვეულ აფთიაქებში უკვე აღარ ხონა მოლაპარაკები გვაქვს მოწოდებლებთან უბრალოდ მოწოდებლები ძალიან ძვირფასს თავაზობენ აი არანორმალურად ძვირფასი 19 ცენტად რო თავაზობენ და ესაც ლარი და ათი რო გამოდის ეს ცალი მარტო თვითირებულები და ესაც წაუვლად ძვირად თავაზობენ ფაქტიურად გუშინ რომ მე მოვიტანეთ ნაშთი და მეც ნაკლებად უმეტესობა აფთიაქში დეფიციტი არ იყო დღესაც მიმდინარეობს და ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ცოცო წარაოდენობით დღესაც შეივსო აფთიაქები რისი საშუალებაც არის ასევე დღეს მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ძალიან იმეც ვიწყებს რომ ერთ დღეში კიდევ რაღაცა რესურსი გაგუჭდება რომ ეს დეფიციტი აღმოიფხრას ჩულად ისრომ საფთიაქო ქსელებში პირბადები ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი აღარ არის ამას ადასტურებენ თავად ჩვენს ვერ გამოკითხული მოქალაქეები ხოლო იმ საფთიაქო ქსელებში სადაც გარკვეული მარაგები შემორჩა როგორც ისინი ამბობენ პირბადები გაძვირებული ფასით შეიძლის კი არ არის არსად ამბობენ რომ არ არის უნდა დეფიციტი არ უნდა არა გვაქვს და არც გვექნება ცოტა ხანი აი პესპეში ცესე განაცხადეს ბოლოს და აი არ ვიცი ხა კი გვამშვიდებენ რომ არ შველისა და ძალიანაც ნუინერვიულებთო მაგრამ სასურველია რომ იყიდებოდეს რომ თუნდაც ის 15% მაინც გზომდე თავს დაცულა ხუთ აფთიაკში ვიყავე ახლა ხანს და ფიზიკურად არსად არის შევება პირბადები კარგი ეს არის რომ რამოდენი მაინც ხიდო მოვას წარის თუ რაღაც 20 დღის წინ და გადავიხადე გაზრდილი ფასი სოფლეს ჯანდაცვის ორგანიზაცია აქვეყნებს ბოლო გლობალურ მონაცემებს რომლის მიხედვით აცა 4200 დადასტურებული შემთხვევა არის დაფიქსირებული კორონავირუსის რაც შეეხება ფატალურად დასრულებულ შემთხვევებს ასევე დღევანდელი ბოლო მონაცემებით ჯამში გარდაცვლილია 2800 ადამიანი ბექა მადლობა ელენე გოგბერაშვილს ინფორმაციისთვის